这条手链，是一条会说故事的手链。就像这样，当我成功克服一个难关，我就会把代表这个难关的挂饰给去掉，也就象征着我又向前跨进了一步。当有特别值得纪念的事情，或者是想念的人，我就会再把挂饰给挂上。就像这颗红缨，就是在我成功进入梦寐以求的公司之后挂上的。除了庆祝以外，更提醒着我，还需要继续努力。我出三千。好，这位先生出价三千，还有更高的吗？三千五。好，这位先生出价三千五，还有吗？四千。好，这位先生出价四千元。五千。还有五千元，还有更高的吗？一万。好，一万元。我们到目前为止最高的出价是一万元。对不起，对不起，实在对不起。今天到场的来宾可真是爱心有加呀。好朋友们，呃，真是对不起，对不起，对不起，啊，对不起，对不起，这么贵，那不是白虎企业的白先生吗？您出价多少？啊，不是，不是，不是，什么五万元？五万？什么五万？看来这条手链被白先生没收了，成交。哎。白虎企业不愧是本市第一慈善企业，我们衷心感谢白先生的奉献。朋友们，我们有请白先生上台。好，好，好，好。我们请这条幸运手链的制作者亲自为白先生戴上，你们说好吗？好，好。白总监，没想到啊，你这个人还挺有爱心的。原来是你这个冤大头中的奖啊！嗯。好，各位来宾，下面这个是一块白色的手表，它是来自于欧洲的瑞士手表。你看，怎么了？本市某帅哥怒刷五万，只为拍卖一条普通手链。总监，你的事情这么快就传到网上去了？你别再说这件事情了，一说这个事情，我心里就觉得委屈。委屈？网友可是在夸你，你委屈什么呀？别说了，我现在就付钱，自己想办法回去吧。啊，我，刚才不是还好好的吗？怎么突然就生气了？做好事还生气，这个人可真是喜怒无常啊！四万元两次。奇怪，钟林哥怎么会关机呢？爸，红英，你回来了。睡啊！不是说了不让你等我吗？爸想为你庆祝庆祝。庆祝什么呀？来，跟爸爸来。哎、爸，谢谢你啊。红英啊，从小爸就知道你想当一个大设计师，今天丫头你如愿了。进了白虎企业，就要成为大设计师了。爸，我现在只是个助理，要当设计师还早着呢。嗯，很快很快。俗话说啊，万事开头难，只要你跨出了这第一步，接下来就变得简单了。爸对你啊，有信心。爸，谢谢你总是相信我，支持我
。啊，那是因为爸很清楚你有多努力呀、啊。<笑>有一天，你会成为世界上知名的大设计师的。<笑>爸，谢谢你。<笑>吹蜡烛吧。这三款上衣明明是同一个系列的，你为什么没有放在同一个文件夹里面呢？玉慧，你可以点一下主文档夹，这三款上衣是在同一个系列里，可你现在看的是 Lookbook， 这是两回事啊。这个编号是不是你随便乱改的？一点逻辑都没有。我的那条蓝色裙子在哪儿呢？呃，我稍微改了一下编号的方式，用系列、性别、款式还有质量一一细分，最后再加上了日期。因为选项越来越多，这样要增添细节就会比较容易。你看，这是所有蓝裙子，你要哪一条啊？我的设定啊！你改了我的设定的话，我就要花时间去熟悉它。你现在，立刻，马上，给我全部改回来！哇，用不着这么凶吧？好，我现在去改。嗯、嗨，红英，红英姐。呃，不用叫我红英姐，就叫我红英好了。听到没？记住了啊！是是，红英姐，红英，你昨天怎么没来啊？我们等你等了好长时间啊！对呀，哦，不好意思，我昨天加班，我又没有你们电话。没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。我们一想啊，你可能是被工作给绊住了，所以我们不敢给你打电话，怕打扰你。嗯，可是又不敢走，怕你随时会来。不好意思啊，没事儿，这是我名片，上面有我电话，只要你有需要，随时给我打电话，不管你是渴了、饿了还是累了。我就给你送水、送饭、送外套，一定保证随叫随到。奇怪，这两条大米虫是怎么了？老巴结周红英，谢谢啊。没事儿，没事儿，没事儿。你说你周红英，赶快把我的东西改回来啊！哦，我知道了。先不说了，我要工作了。哎，好好，你忙，你忙，你忙，你忙，你忙，你忙。干什么呢？啊？上网。那个红英姐，这个是我精心为你调制的蜂蜜红枣枸杞姜茶，你拿着喝吧。那多不好意思啊，不用了。没事儿，没事儿，没事儿。你说你刚来，你们这儿空调这么冷，没事儿的时候啊，你得多喝一口，防过敏，防感冒，效果特别好。来，来，拿着。对对对对对对。张红英。嗯。我现在马上弄。不跟你们说了。没事儿，记着喝，哎，记着喝，哎，记得喝啊。哎，包山，啊，嗯，原来你们两个昨天想请的人是红英啊？对，嗯，多嘴，为什么要请红英吃饭？不是关你什么事儿啊？嗯，不是你是不是嫉妒啊？我嫉妒啊？怎么可能？我是关心我们设计部的新进员工，以免被营销部某些油嘴滑舌的人给骗了。不是我怎么可能会骗他呢？我关心他、呵护他都来不及呢。哎，赫本小姐，你千万别在红英面前说我坏话、啊。干嘛呀，这么紧张？你不会是看上人家了吧？不是，嗯，我懒得理你。走走走走。哎，早，火焰。不讲理。走。嗯、呃，你们刚才在讨论什么呀？好像和红英有关系啊。这包山啊，想要追红英。昨天大出血请假吃饭。结果人家红英没去，这不一大早啊就跑来找人了，癞蛤蟆想吃天鹅肉，还是错的，谁让你乱搞我的设定啊？现在改不回来了吧？你还要我怎么工作啊？玉慧，这本来就是你设定的样子，可是完全不一样啊，完完全全不一样啊！我的天哪，你是故意找我麻烦是不是啊？不是这样的，你看，不要再乱动我的东西了。哎，红英
，没事吧？五爷，周玉慧，你这是干什么？你为什么推他？他给我添了那么多的麻烦，我哪有心思推他啊？明明是他自己没有站稳，这还要怪我吗？这是刚刚发生的事情，你还想狡辩啊？马上给红英道歉！我没有推他。哎呀，伯业，我没关系的。好了好了，赶快回去工作吧。要是让总监看到我们这样，又不高兴了。我们不讲理呀你！不要，算。周红英，别以为公司几个臭男人对你好就可以嚣张了，我迟早让你走人。玉慧一直在挑我的刺儿，就是想让我走。我得沉住气，绝对不能让他得逞。好，各位，请大家准备一下，董事长临时召开会议，十分钟之后，会议室集合。那个周红英呢？啊，董事长，我交代了一些其他的事情，让他去做了。叫他停下工作，马上过来开会。董事长，周红英他只是一个设计助理，这种层级的会议他没必要参加吧？他这个设计助理不一样。你去把周红英叫过来。好。这个呢是今天开会的相关资料，大家抓紧时间读一下。又是周红英，他到底凭什么？董事长要我参加会议，可是我还有一堆工作要做啊。这个公司大老板说的才算数，赶紧跟我走吧。啊！董事长。啊，找个地方坐下。今天开会的主要内容就是研究我们公司下一季的新产品。我不知道设计部有什么新的想法，我想了解一下。有发言的吗？呃，董事长，要不我先来说吧。好。各位，据我们目前观察呢，很多大的品牌的设计风格和上一季的非常相同。本来呢，我们也可以这么做。但是我们应该突出白狐的设计主题，所以我在设计部特别想了一个叫做“想念”的主题，就是在各种布料上加上图腾，还有就是少数民族的色彩，这样使我们的设计风格看起来更加的鲜明。不错不错，还有吗？呃，暂时就这些。坐吧。好。还有谁？哦，我觉得重点还是在于配件。军装狩猎的刚性特征，就像我们的绑腿靴、军装扣那些，都能给产品加分。好，请坐。来，嗯。现在各种小清新、小甜美、小时代的路线是最为时髦的，所以浪漫是永远不败的主题。压折花边、蕾丝或者是流苏，可以适当加分，说不定。还可以引起新一波的热潮。嗯，请坐。还有谁？杨博彦的想法颇为大胆，适合我们公司去经营另外一个品牌。玉慧和赫本呢，想法又不够全面。大家还有别的想法吗？我觉得下一季的……你等等，周红英，你觉得呢？我我觉得，大家的建议都很不错的。我不需要你附和别人，谈谈你自己的想法。我觉得，一般人很难消费得起奢侈品，而越是普通人的心里，其实就越渴望改变。而人们也越来越爱看那些科幻和超人的电影，我们的服装设计应该也是一样的。嗯，长话短说。
。比如说，就像我的手看起来很普通、很一般，可是如果我一使劲儿，就会不一样。打断一下，你的话我有些不明白。你的意思是说，我们大家都应该先到健身房健身，然后再穿着紧身衣去逛街喽？就算终结者浩克不使劲儿，他们的线条也是很可观的，因为他们立体，线条的规则不一样。如果把这些原理用在服装设计上，改变它的线条规则，呈现出立体感。在当今时下，渴望变种就是领先的时尚。嗯，很好，请坐。嗯、周红英刚才的想法跟咱们白总监。不谋而合。嗯，董事长，我还没发表意见呢。昨天晚上那个考题就是想测试一下你对线条未来的想象。你不觉得你的设计理念跟周红英的非常相似吗？啊，是，是很像。该死！没想到爷爷会这么喜欢那张图。这样看来。我是不是太低估他的能耐了？好了，我现在决定，咱们公司下一季的新产品就采用白总监和周红英的设计理念啊！希望你们设计部集思广益，尽快的开发出新的产品。是，董事长。嗯。再拿自己的血汗钱开玩笑，就三个位置，你我红衣小丸子。昨天晚上真是大失血，到现在我都没有缓过来啊！哎，我刚刚去了设计部，发现他们被董事长抓去开会了，连小丸子都不例外。就是，你说他一个小小的设计助理，怎么能跟董事长一起开会？对呀，可以，太可以了。嗯，我们得花功夫去巴结他。嗯，对。你吓死我了！不是你干嘛呢？吓唬谁呢？你那么凶干嘛呀？那，这是董事长下的批文，给你们营销部的。去拿给经理，拿给我干什么呀？你就帮我拿过去嘛！他每次都打量我，眼神怪怪的。哦，我们经理眼神有毛病啊！讨厌！那给你，这是犒劳你的。就拿杯咖啡就想犒劳我，太没诚意了吧！那要不然中午我请你吃饭怎么样？好啊，不行。为什么？哥没空。这么着，咖啡我收下，改天再陪我吃饭。啊，够意思吧？哼！哎，小雨，小雨，等一下，等一下。干什么？后悔了？不是，我那意思就是啊，想问你个事儿。设计部的周红英你认识吗？知道啊。你说他一个小小的助理。怎么会跟董事长一块开会呢？这是董事长亲自吩咐的，还差我去叫人呢。不过你关心周红英干嘛呀？你，呃，哎，你说人家一个新人是不是？人家刚进公司，关心关心一下很正常嘛。哎，那个会结束了没有？不知道。哼，干什么呀你？发什么火呀？哎，现在该怎么办？周红英万一……万一没有老蛋的话，再被赫本瞧见，岂不是又毁了？别着急，待会儿等散了会，咱们一起去设计部，一把擒住周红英。谁敢拦咱们，咱们就踹谁屁股。红英，你今天在会议上表现的不错，董事长对你啊，应该很满意。我也是误打误撞，我还以为他要发飙呢。哼，蛮不错的嘛，挺有自知之明的呀。周玉慧。你少在那儿妒忌红英，谁妒忌他了？本来就是瞎蒙上的。如果他真那么厉害的话，怎么现在还是个小助理呢？助理又怎么样？啊，至少红英的设计理念，董事长是非常满意。你呢？你虽然是设计师，可是你不但不去反省自己为什么输给了红英，还在这儿说三道四，你不觉得自己很惭愧吗？呃
。伯业，你少给我装！杨伯业，你比我也好不到哪儿去，你有什么资格说我？就凭你做错了事情还恬不知耻的站在红英面前，装的跟没事人一样，就能判断出你的人品？你你什么意思啊？我什么意思？你知道啊？哎，好了，你们别说了。我确实是因为运气好，我还有很多地方需要学习，没有必要为了这个证。行了，大家都是同事，我们还要互相学习，共同进步呢。以后还要一起合作，别伤了和气。哎，在这干嘛呢？赶紧工作啊！钟林哥，关于新商品的开发，我有些想法想跟你分享一下。哎，等等，我先消化一下，晚点再说吧。等会儿。一块儿吃午饭，替庆功。狗男女。这考题是周红英打的，也点头的概念，也是他想的。那新商品的成败，不全得仰仗他？助理吃点，嗯，天大地大，面子大，但面子再大，也没爷爷大呀。仲林哥，这是今天开会的会议记录。小雨啊，帮我准备两份餐，到顶楼。啊，对，中午，待会儿就要。嗯，仲林哥在订餐，应该是中午要邀我一块吃吧。吃饭去！大妈，今天哪有特价啊？就是，到哪里吃啊？岁月不饶人，吃饱好养颜美容，给咱泡壶养肝茶，回来有赏哦。<笑>走，还有赏呢。走，走吧，咱们也去吧。好。待会儿无论如何要结下红缨，好好伺候。这，走，走来。啊，都十二点了，快去吃中饭吧，下午还有事情要忙呢。好，是总监。总监，没想到钟林哥也有害羞的一面，人太多还会不好意思约我吃饭。什么事啊？啊啊你你没有什么话要跟我说吗？没有啊，怎么了？不可能！哎，红红英，呃，走吧。啊，去哪儿吃啊？啊，去了就知道了。嗯，走吧。哎哎，钟林哥，干嘛？不是要一起吃饭吗？哎呀，我没空，你自己吃。哎，哦，对不起，对不起，不好意思啊。周红英。呃，白总监，有什么事吗？呃，现在临时有重要的事情，我要你跟我去处理一下。白总监，现在是中午休息时间
，有什么事情的话，也得让红英把饭吃了，下午再处理吧。不行，这事情很急的。钟文英，午饭还是有的吃，跟我走吧。但是，啊、算了，伯爷，公事要紧。不过你要答应我，先把饭吃了再工作。嗯，那我们先走了。啊，走。那个，总监好啊。哎，总监好。嗨呀，又差一步，这宝贵的机会呀、啊。我怎么没有听人提起过呢？你没听人提起过是正常的，因为这是我跟爷爷私人休息的地方。这边来吧，趁热吃吧。我们边吃边说。总监，你找我到底有什么重要的事啊？我知道你要说你是来工作，不是来陪我吃饭的。先坐下吧。其实我今天找你来是想问你，对新一季产品的意见。我的意见？嗯，今天我在会议上看到董事长很满意你的点子，我想先弄清楚你的想法，然后才好跟设计部所有伙伴开会讨论吧。我也只是提出了一个方向，具体的细节我还没有考虑好。给你这么突然一问，我还真答不上来。好吧，那我就跟您一起脑力激荡吧。你暂时把什么总监啊、什么助理啊的头衔全部都忘掉。有什么想法，只管说。那让我先想一想。嗯。别那么严肃嘛，咀嚼也可以帮助思考。从你的眼神看出，你对我非常非常的轻视啊！不是你刚才说的，暂时不要把你当总监吗？伶牙俐齿的，早在面试的时候我就知道你挺会说的。白总监，你到底是想要脑力激荡，还是找我来跟你吵架的？我跟你说啊，有时候创意就是聊着聊着，灵感就出现了。那我能问你个问题吗？说。你说，什么是设计？你这是问我哲学的问题吗？设计呢，就是针对人跟人之间，还有人跟环境之间的互动，提出创意思考，还有解决的方案。你这是教科书上的吧？我是想问问你自己是什么想法。在你问我怎么想之前呢，我倒想问问你，你有什么想法？我就是不知道，所以我才会问你啊。你说你立志要当服装设计师，你努力了这么多年，从没想过这个问题。我当然想过，我也看了很多的书，可是书上的答案都不一样。我以前觉得，只要能做自己喜欢的事，还能挣口饭吃，那就够了。可是想想，设计到底是什么呢？它真的那么重要吗？你说原始的人类都是用兽皮和树叶穿在身上，那他们可能就是为了保暖遮丑，根本就谈不上设计啊！大错特错！你以为他们摘了树叶，把身上能遮的地方都遮了就算了？恰恰相反，服装设计就是从那个时候开始的。那个第一个想改变叶子编排方式的人。还有想追求叶子柔软和触感的人，他们就是服装设计师的始祖。所以从那个时候开始，他们去寻找适合的植物，大力栽种，改变了生态环境，也改变了后代的生活。你说，服装设计师伟大不伟大？这就好像是 DNA 一样，一代传一代，从此绵延不绝。我知道了。你知道什么 ？DNA。螺旋，哎，有笔吗？借我用一下。嗯，你还记得那天晚上我画的那张图吗？你看啊
。如果我们这样下去，做变化。对呀、啊，是吗？刚才那个菜。我以内脏图为基础，然后把线条螺旋重组，这样出来的视觉效果呢，又是另外一种感受。嗯，我了解你的想法。嗯，但是我觉得你这个构想。还不够成熟，但是非常值得一试。啊，真的吗？嗯。这个产品会是我进入白狐之后的第一个作品，我希望它是大胆创新的，能够取得好的成绩。我希望能够借这个机会让白狐更上一层楼。其实这么多年下来，我相信你心中已经早有答案了，只是你需要别人提醒你。为了庆祝我们今天的脑力激荡的成果呢，以咖啡代酒，来，敬莫忘初衷，莫忘初衷，还有敬原始人，敬原始人。
，发现他也有好的一面，而且有时候也挺温柔体贴的。挺有才华的姑娘，而且人也善良。看来我之前对她的成见实在是深了点。那我们就照这个思路，各自再丰满一下。嗯，我再修改修改。对了，你有什么好的构想，就直接跟我讨论。如果我觉得可行的，我会认真考虑。好的，总监，我会努力想出更好的点子的。还有啊，你现在还是个助理，该做的工作还是要做好。嗯，我知道。嗯。啊，那个。白仲林，他没有欺负你吧？没有。哦，没有就好。不过，为什么去了那么长时间啊？你们都在聊什么呀？主要就是聊上午会议提案的事情啊。哦，行，那我就放心了。你忙吧，我走了。嗯、哎，大家有没有要喝咖啡的？我要。哎，谢谢，不加糖，咖啡不加糖，我也要。啊，嗯，总监是要半糖还是正常？正常就好，谢谢。嗯。玉慧，你要喝咖啡吗？看来你做助理做的挺称职的嘛。我就当你是在夸奖我，谢谢了。我可不是在夸奖你。等一下。怎么了？我也要杯咖啡，可以吗？小助理。哎，你，红英，你手里那么多杯子不方便，正好呢，我也想喝一杯咖啡，我帮你，走吧，走吧。师哥师妹的，真恶心！我听赫本说，博彦和玉慧进设计部的时候也没办迎新会，我们就利用这次的机会办一场大的。今天下班之后呢，总监要请大家去 KTV， 你当事主，金主叫咱们总监当了，你不会拒绝吧？我虽然是应吃，也不会应酬，但是如果总监要破费的话，我义不容辞。没问题。你吃错药了吧你啊！我跟你说，少来这套，就算世界末日我也不想见你。跟你说，少买彩票少上网，你就是补贴。也不是，刚才我从赫本那儿打听到，说白总监晚上请设计部的去 KTV 唱歌，这不是好事吗？什么？怎么没告诉咱俩？就是啊，你刚才说赫本说的，他不是骗咱俩去买单吧？哎呀，没有的事，白总监请客。哼，我包子。可是 K 歌之王麦霸之巅 ，KTV 我主场，小丸子，今天晚上你是跑不掉了。